எனது தாய்க்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் குருக்கு வணக்கம் பகவான் சத்குரு மூட்ட சாமி ஆசியுடன் மீண்டும் இன்றைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைக்குள்ள பரிபாசை நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் மனசன் படுத்துக்கிட்டே இருந்த பிரேதம் நான் ஒரு கதையிலேருந்து ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு அரசர் இருந்தார் அரசருக்கு ஒரு கவலை அங்குள்ள மக்கள் வந்து ரொம்ப சோம்பேறியாக இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு ஒரு புகார் வந்துச்சு என்ன புகார் அப்படின்னா ரோட்டில் வந்து ஒரு குழி இருந்திருக்கு அந்த குழியை வந்து அங்குள்ள மக்கள் யாரும் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அதை வந்து மூடிடலாம் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ ஒரு நாள் இவர் வந்து அரசர் என்ன பண்ணார் சாதாரண மக்களாக அந்த வீதிக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெரிய குழி இருந்திருக்கு அப்போ என்ன செய்திருக்காரு வழியில் ஒரு வழியில் வர்றவங்கள வந்து நிப்பாட்டி சரி நம்மளும் உதவி செஞ் நம்மளும் இறங்கி உதவி செய்து அந்த குழியை வந்து மூடிடலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து முதல்ல வந்து ஒருத்தரை கூப் நிப்பாட்டினார் ஒரு வியாபாரி வந்தார் அந்த வண்டியை நிப்பாட்டி இந்த மாதிரி குழி இருக்குது இல்லை சாமி நான் வந்து எனக்கு வேலை இருக்குது நான் அவசரமாக போகணும் அப்படின்னு அவர் புறப்பட்டார் இரண்டாவதாக வந்து ஒரு மீனவர் வந்தார் அவர் மீனவர் வந்துட்ட பிறகு அவரும் நிப்பாட்டி அவருக்கும் எனக்கு வேலை இருக்குது நான் உடனே கடலுக்கு போனோம் அப்படின்னு அவரும் புறப்பட்டார் மூன்றாவதாக வந்து ஒரு அரசாங்க ஊழியர் வர்றார் அவரும் வந்து ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு அவரும் புறப்பட்டார் அப்புறம் நான்காவதாக வந்து வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து வந்தார் அப்புறம் ஒரு நிப்பாட்டினவொடனே உடனே அவர் நிப்பாட்டி அவர் என்னான்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி பெரிய குழியாக இருக்குது அதை மூடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் கல்லுங்க இருந்துச்சு அந்த கல்லெல்லாம் பொறுக்கி உடனே அந்த குழியில் கொஞ்சம் போட்டு அந்த குழியை வந்து லெவல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்ட பிறகு அப்புறம் தான் அந்த அரசர் சொல்கிறாரு நான் வந்து இந்த நாட்டின் இந்த நாட்டின் அரசன் எனக்கு வந்து நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்க ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு வந்து அவர் அரண்மனை கூப்பிட்டு வச்சு அவருக்கு ஒரு சிறப்பு செய்கிறார் இப்போ இந்த கதையிலேருந்து வந்து கனகன்பட்டியில் வந்து மோகன் சாலையில் அல்லது பால்கார சாலைன்னு ஒரு சாலை இருக்குது அங்கே வந்து சாமி வந்து எப்பொழுதும் அங்குள்ள கல்லுங்கள்லாம் குமிச்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த கல்லுங்களை வந்து வேறு இடத்துல கொஞ்சம் போட சொல்லுவாங்க சாமி அப்போ வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க இப்போ வேலை செய்யும் பொழுது வர்றவங்கள என்ன செய்வாங்க அவங்களும் வந்து சேர்ந்து அந்த கல்லுங்களை வந்து இங்கே உள்ள கல்லுங்களை தூக்கி எங்கே சாமி சொல்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் போட சொல்லுவாங்க அப்போ க குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரம் அல்லது நாலு மணி நேரம் டைம் ஆயிரும் அப்போ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க செய்ய 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 அந்த கல்லுங்கள்லாம் வந்து இங்கே உள்ள கல்லுங்கள்லாம் தூக்கி அங்கே கொண்டு போட 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 கடைசியில் வந்து எல்லாம் முடிஞ்சிட பிறகு அப்புறம் தான் சாமி வந்து அந்த இடத்த விட்டு நவுருவாங்க இது வழக்கமாக வந்து சாமி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறைய வேலைகளில் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை அதாவது சாமி எதுக்கு செய்ய சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்களாம் கேட்கலாம் எதுக்கு செய்ய சொல்கிறாங்க நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் மனசில் வேலை செய்யணும்ல இப்போ முதல்ல வந்து சாமி வந்து பார்ப்பாங்க அவர் போட்டிருந்த கட்டளை நம்ம வந்து மீறுறோமா இல்லை அவரு கூடியே இருக்கிறோமா அப்படின்னு முதல் பார்ப்பாங்க அவர் கொடுக்குறக்க கொடுத்துருக்க வேலையை வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸாக செய்கிறோமா கவனமாக செய்கிறோமா ஒரு கல் கூட சிந்தக்கூடாது ஒரு கல் கூட எங்கேயும் உழுவக்கூடாது அவர் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவார் இந்த இடத்துல ஒரு கல் உழுந்துருச்சு சாமி அந்த கல் எடுத்துகிட்டுவான்னு சொல்லுவார் அவர் ஒரு இடத்துல இருப்பார் ஒரு மூளையில் அந்த அந்த பகுதியில் உழுந்துருக்கோம் கல் அந்த கல் உழுந்த ஒரு கல்லாக இருந்தாலும் சாமி வந்து பெரும்பாலும் நம்மள்ட்ட இருந்து சொல்லுவாங்க இந்த கல் இந்த இடத்துல உழுந்துருச்சுரா சாமி இப்போ எடுத்துடுவான்னு சொல்லுவார் நீங்கள் அவர் கூட இருக்கிறீங்களா அந்த வேலை செய்யும் போது நீங்கள் அவர் கூடயே இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு அது கவனிப்பார் ஏன்னா சில பேர் வந்து சிரமப்பட்டுக்கிட்டு வெயில் ஏறிடும் ஒரே வெயிலாக இருக்கும் தண்ணி இருக்காது 
அவங்க எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க வேலை வாங்க போகிறாரு அப்படின்னு அப்படியே மதுவாக கழட்டிக்கிட்டு அப்படிப்பட்டு அப்படி போ அப்படியே போயிடுவாங்க சில பேர் சில பேர் வந்து அவங்க வந்து ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா சாமி சம் சில நேரத்தில் வந்து ஏசுவாங்க சில நேரத்தில் திட்டுவாங்க அந்த கல்லுகளை வந்து சொல்ல இடத்துல நீங்கள் போடல அப்படின்னாக்கா திட்டுவார் சாமி அதெல்லாம் காரணங்கள் உண்டு எதுக்கு அவர் செய்ய சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அப்போ மனம் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஆடி போவோம் சில பேருக்கு வந்து ஒரு ந கேள்விகளை அதிகமான கேள்விகளை அவங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு எலும்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அக்செப்டன்ஸ் இல்லைல்ல அவரை நம்ம ஒன்றும் ஏற்றுக்கல இல்லை அது ஏற்றுக்கலைன்னாக்கா பெரும்பாலும் வந்து இந்த மாதிரி கேள்விகளை நம்ம எலும்போம் ஏற்றுக்கிட்டோமாக்க நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோமாக்க பெரும்பாலும் வந்து எந்த கேள்விகளும் வராது அதை நம்ம மனப்பூர்வமாக செய்வோம் அந்த மனம் வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யும் பொழுது மனம் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு அவர் சாமி ரொம்ப கவனிப்பார் அது எங்கிட்ட அவர்கிட்டேயே இருக்குதா இல்லை அவங்க மனம் வந்து வேறு வேறு சிந்தனையில் இருக்குதா அப்படின்னா அது அதையும் பார்ப்பார் அதையும் ஸோ பல வகையில் வந்து தான் இந்த வேலைகளை வந்து கொடுத்து உங்களை வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட்னு சொல்லலாம் அது அதை வைத்து கொண்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் அதில் வந்து வெற்றி அடைகிறீங்களா நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் அவர் பக்கம் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்ட பிறகு தான் வந்து சாமி பெரும்பாலும் வந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து பூர்த்தி பண்ணுவார் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டிய இன்றைக்குள்ள நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் மனச மனச மாதிரி வாழணும் மனதாவி மனம் இருக்கணும் இதை நான் சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கு நான் ஒரு நிறைவு கொண்டு வருகிறேன் நன்றி வணக்கம்